मन को स्मार्टफोन को अभी फीचर्स अभी स्पेसीफिकेस कहना मन कैमरा रेजल्यूशन अने पट्टुटा फ्रंट फेसिंग कैमरा रेजल्यूशन ट्वेंटी मेगा पिक्सल ट्वेंटी फाइव मेगा पिक्सल चूस्ट मन की रेजल्यूशन स्पीच एंत पट्टे मन मन ह्यूम पर्सपटबल लिमिट अभी दाटेसा अना मन स्क्रीन रेजल्यूशन मन कैमरा रेजल्यूशन ओपो लाइट स्मार्टफोन ब्रांड नीचे स्मार्टफोन कैमरा रेजल्यूशन मेन से पाइंट दिन फ्रंट फेसिंग कैमरा पुकू बोत ट्वेंटी मेगा पिक्सल ट्वेंटी फाइव मेगा पिक्सल थर्ट मेगा पिक्सल अला असल मन की मंच फोटो क्ली रेजल्यूशन सारी असल रेजल्यूशन अंत टेल्सवाले वीडियो पूर्ति चूँ हाई फ्रेंड्स ना पेर प्रतीक चूस्ट टेक्नोक्राट रेजल्यूशन मेगा पिक्सल इलांट पदा मैं मल्ल मल्ल वाड़ता मन में एंतम की रेजल्यूशन अने पदों ऐक्चुअल मीनिंग फस्ट मन रेजल्यूशन अने का अर्थम चुस्कान प्रयत्न रेजल्यूशन अब कैमरा की मतमे का रेडार की सोनार की मन ह्यूम ई की टेलीस्को की गन की मैक्रोस्को की अंटे रेजल्यूशन अने रेजल्यूशन अंत बेसीग एंटे सपोज टू पाइंट इकड़ा वाल पेको दूर 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 वेतला और डिस्टन तरह रे पाइंटे विधा कंत दूर का वेना रे पाइंट सपरेट पाइंट कंटे कन्न रेजल्यूशन अंत उर्थ सो इन आ रे पाइंट कन्न पै ऐंगल सपरेंटो दाँ मन रेजल्यूशन अटुना इलागे मैक्रोस्को की टेलीस्को की प्रति ओदा की इलाके रेजल्यूशन डिफैन ना म्यूजिम डिफरेंट टाइप आफ् इमेज चूसान आ म्यूजिम इमेज एला तैयार वैट प्लेन कैनवास पै चाट्स डिफरेंट डिफरेंट कलर पेनल तो अभी दगर का वेल्ली चुस्ते डिफरेंट डिफरेंट डाट्स ऐसी का दूर 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 वेतना को पाइंट अन तरह आ डाट्स ने कल कंप्लीट सालिड कलर ऐसी एग्जाक्ट टीवी पै स्मार्टफोन पै डिस्प्ले अंट जगे अवीड इंडिविजुअल डिस्क्रीट डिस्क्रीट डाट्स डिस्टन चूस्त आ रे डाट्स अंत आ स्क्रीन पे अभी डाट्स ब्लैंड आ कलर ब्लीड अभी कल कंटे आ डाट्स अनेंतवा उठाएं कन्न रेजल्यूशन कनपेन चुनाव मूल में डाट्स ने कल कहीं ट्रई चेयरिंग टीवी चाल दर चूसा इंडिविजुअल पिक्सल कहीं दूर दूर का वेत रेड ग्रीन कल आर्वा पक् पक् पिक्सल कल कांक्रीट सालिड कलर कग्जापल द्वारा रिजल्यूशन अने का मैं अर्थम सो इन मन मन कंटे रेजल्यूशन अंत मेरे फोन स्क्रीन का लेकिन और पेपर का कंटे ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर्स दूर में पेटे तो आ फोन स्क्रीन पर सपोज टू डाट्स उन्ना आ टू डाट्स दूर में उसे मैं कहते हैं आ टू डाट्स कंट दर जीरो पाइंट जीरो टू डिग्री ऐंगि सप्टेन रे पाइंट सपरेट कौटे पाइंट क्या सो इक कंटे रेजल्यूशन जीरो पाइंट जीरो टू डिग्री अवच्छ इत चाला विंत यूनिट फस्ट कौन इपू मन डिग्री एन पाइंट सपरेट सपरेट पाइंट ऐडेंटो चूद जीरो पाइंट जीरो टू डिग्री तो रेइंटे पाइंट अट्ठार का जीरो पाइंट जीरो टू इंटू हंड्रेड अंत डिग्री फिफ्टी डिफरेंट डिफरेंट पाइंट्स डिफरेंट डिफरेंट पाइंट्स ऐडेंटल अंत मेरे ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर्स दूर में पेटी स्क्रीन पै गई लेकिन पेपर पै गई थ्री हंड्रेड सपरेट सपरेट डाट्स ऐडेंटल अंत स्क्रीन पै सपोज थ्री हंड्रेड पीपी अंत इंच की हंड्रेड पिक्सल उ हंड्रेड पिक्सल पर् इंच उसे अब सपरेट सपरेट पाइंट कभी कल अटीव जॉब ईफोन फोर एस लाइन मोदारी रेटना डिस्प्ले अने पदा रेटना डिस्प्ले अने ऐपल वाल मार्केंग टर्मे अच्छा का स्टीव जब चपेन दिन प्रकार मन दी ट्वेंटी फाइव लेको थर्ट सेंटीमीटर्स दूर नीचे स्क्रीन ने चूस मन दाटे डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल ऐडेंटल एंकंटे ईफोन फोर एस तो अपर्ट पिक्सल डेनसीटी थ्री हंड्रेड अं ट्वेंटी सिक्स पीपी दी पिक्सल पर् डिग्री का चूस डिग्री लपल फिफ्टी सिक्स पाइंट नई पिक्सल उ अंत मन जस्ट फिफ्टी पिक्सल कहीं दिन सपरेट सपरेट पिक्सल ऐडेंटल दींट सिक्स पिक्सल सो अंदव रेटना डिस्प्ले दीन क्या चाल रेजल्यूशन उक्रीन मन को दादापू सिक्स हंड्रेड सिक्स फिफ्टी पीपी उ स्क्रीन मन की वस्तुई का केवल थ्री हंड्रेड क्या एक्व पीपी अंत सर मन दिन ट्वेंटी फाइव थर्ट सेंटीमीटर्स नीचे सपरेट सपरेट पिक्सल ऐडेंटल इमेज क्लियर का चूड़ा स्टीव जॉब सेलैपाइड of one of the strokes of a letter the letter a well as you can see we turn on pixels 
inside that stroke, we can get far more precision the more pixels we have. And we play all sorts of tricks by putting different levels of gray pixels on that line as well to try to fuzz it for our eye. But when we zoom out of this, what you can see is that because we have four times as many pixels, we get really, really sharp text. Okay, image lo any pixels unte manam dhani dhani image resolution antu no. Alagu camera sensor pa any pixels unte manam dhani resolution of the camera antu no. Alagu ipuru okka inch to any pixels unta yo manam dhani pixels per inch antu no. Ipuru pixels per inch bolu apur apur meru DPI ne padamu lakada kar choose unta lo. Idi dots per inch, same pixels per inch lagu. Kani dots per inch lagu ite meru photos print jaise na puru screens pa yaar antu no. ఈ డాట్స్ పర్ ఇన్స్ మనం ప్రింటర్స్ కి ఇంకా మౌస్ కి వాడుతున్నాం మీరు ఒక ప్రింటర్ కొనే ముందు దానిపై స్పెసిఫికేషన్ చూస్తే మీకు దాంట్లో త్రీ హండ్రెడ్ డిపిఐ సిక్స్ హండ్రెడ్ డిపిఐ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ డిపిఐ అని ఉంటుంది అంటే ఒక్క ఇంచ్ లో అది త్రీ హండ్రెడ్ డాట్స్ వేయగలుగుతుంది అని అర్థం అంటే త్రీ హండ్రెడ్ డాట్స్ వేయగలుగుతుంది అంటే అది ఒక మంచి గుడ్ ప్రింటర్ అని అర్థం సిక్స్ హండ్రెడ్ డాట్స్ వేయగలుగుతుంది అంటే అది వెరీ గుడ్ ప్రింటర్ అని అర్థం ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ డాట్స్ ఒక ఇంచ్ లో వేయగలుగుతుంది అంటే అది ఎక్సలెంట్ ప్రింటర్ అని అర్థం మీకు మైక్రోస్కోప్ పెట్టి చూసినప్పుడు మేబీ మీకు ఆ డాట్స్ వేరే వేరే డాట్స్ అని మీకు అర్థమవుతుంది కావచ్చు ఇప్పుడు మీరు ఒక మౌజ్ లో కూడా చూస్తే ఆప్టికల్ మౌజ్ లో కూడా దాని స్పెసిఫికేషన్ ఇలాగే ఉంటుంది త్రీ హండ్రెడ్ డిపిఐ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ డిపిఐ అని చెప్పి మీరు మౌజ్ లో ఇలా డిపిఐ రూపంలో ఎందుకు క్యాల్కులేట్ చేస్తారంటే ఇప్పుడు మీరు మీ మౌజ్ సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మూవ్మెంట్ ఇచ్చారు అంటే ఒక్క ఇంచ్ లో అది త్రీ హండ్రెడ్ టైమ్స్ దాన్ని మూవ్మెంట్ ని శాంపుల్ చేసి అది మీ కంప్యూటర్ పంపిస్తుంది అంటే కొంచెం మీకు ఫ్లికర్ ఉంటుంది అని అర్థం అదే సిక్స్ హండ్రెడ్ అంటే ఇంకొంచెం తక్కువ ఫ్లికర్ ఉంటుంది అని అర్థం ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అంటే ఇంకా చాలా తక్కువ ఫ్లికర్ ఉంటుంది అని అర్థం అంటే మీ మౌస్ లైటెస్ట్ మూమెంట్ ని కూడా మీ మౌస్ దాన్ని క్యాప్చర్ చేసి మీ కంప్యూటర్ పంపిస్తుంది మనం మన కంటి రెజల్యూషన్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేసాం అది ఎలా పనిచేస్తుందని క్లియర్ గా చూసాం ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒక వెబ్ పేజ్ డిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు అది మనం డెస్క్ టాప్ పై కానీ మనం మన మొబైల్ పై కానీ చూస్తాం సపోజ్ మనం మన మొబైల్ పై ఆ వెబ్ పేజ్ చూసినప్పుడు ఆ వెబ్ పేజ్ పై ఒక ఇమేజ్ ఉంది అనుకుందాం ఆ ఇమేజ్ సైజ్ మీకు మీ స్క్రీన్ పై చూసినప్పుడు కేవలం మీకు ఒక వన్ ఇంచ్ వస్తే మీ స్క్రీన్ రెజల్యూషన్ కనుక ఒక త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ డిపి డిపిఐ ఉంటే అంటే మీకు ఆ ఇంచ్ లో మీకు ఓన్లీ త్రీ ఫిఫ్టీ పిక్సెల్స్ మాత్రమే కనిపిస్తాయి సపోజ్ ఆ ఇమేజ్ రెజల్యూషన్ థౌజండ్ పిక్సెల్స్ ఉన్నా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ ఉన్నా కూడా ఆ వెబ్ డిజైనర్ దాన్ని ఓన్లీ త్రీ ఫిఫ్టీ పిక్సెల్స్ మాత్రమే తగ్గించి మీ వెబ్ పేజ్ పై ఆ వెబ్ పేజ్ పై డిస్ప్లే చేస్తాడు ఎందుకంటే మనకు అంతకన్నా ఎక్కువ రెజల్యూషన్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అది డౌన్ స్కేల్ చేసి మీకు వెబ్ పేజ్ పై డిస్ప్లే చేసినా మీకు అది ఎగ్జాక్ట్ గా మీకు ఎంత క్లారిటీ అవసరమో అంత క్లారిటీతో కనిపిస్తుంది దీనివల్ల వెబ్ డిజైనర్ కి ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వేబ్ వెబ్ పేజ్ ఇంకా చాలా ఫాస్ట్ గా లోడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం వర్టికల్ గా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ థర్టీ సిక్స్ పిక్సెల్స్ ఉండి అలాగే హారిజాంటల్ గా టూ థౌసండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ పిక్సెల్స్ ఉండే ఒక ఇమేజ్ తీసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం ఈ హారిజాంటల్ వర్టికల్ నంబర్స్ అన్నింటినీ మల్టిప్లై చేస్తే మనకు త్రీ మిలియన్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ పిక్సెల్స్ ఉండే ఒక ఇమేజ్ వస్తుంది అంటే మొత్తంగా ఈ ఇమేజ్ త్రీ పాయింట్ వన్ మెగా పిక్సెల్స్ ఇమేజ్ అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఈ ఇమేజ్ ని సెవెంటీ టూ పిపిఐ రెజల్యూషన్ తో ఒక పేపర్ పై ప్రింట్ చేస్తే మనకి ఇది ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచ్ వైడ్ పేపర్ మీద వస్తుంది అదే మనం ఇప్పుడు త్రీ హండ్రెడ్ పిపిఐ రెజల్యూషన్ తో ఇమేజ్ ని ప్రింట్ చేస్తే ఇది కేవలం మనకు సెవెన్ ఇంచ్ వైడ్ పేపర్ తో వస్తుంది అంటే మనకి ఇక్కడ మనం రెజల్యూషన్ పెంచడం ద్వారా మనకి ఇది ఇమేజ్ పేపర్ పై ఎంత పెద్ద వస్తుందో తగ్గిపోతుంది అలాగే మనకు క్లారిటీ కూడా పెరుగుతుంది ఇప్పుడు నేను వాడే కెమెరా కెనన్ ఎయిటీ ఇది మాక్సిమం సిక్స్ థౌసండ్ పిక్సెల్స్ బై ఫోర్ థౌసండ్ పిక్సెల్స్ ఇమేజ్ తీయగలుగుతుంది మీరు ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ లో చూసిన దాని ప్రకారం మీరు ఇప్పుడు సిక్స్ థౌసండ్ బై ఫోర్ థౌసండ్ పిక్సెల్స్ ఉండే ఇమేజ్ ని ఒక ఏ ఫోర్ షీట్ పై ప్రింట్ చేయాలంటే దీన్ని హాఫ్ డౌన్ స్కేల్ చేసి మీరు ఈజీగా ప్రింట్ చేయగలుగుతారు మీరు ఏ ఫోర్ షీట్ పై ప్రింట్ చేయడమే కాకుండా మీరు ఏ టు షీట్ పై కూడా ఏ మాత్రం క్వాలిటీ లాస్ లేకుండా త్రీ హండ్రెడ్ పిపిఐ రెజల్యూషన్ తోనే ప్రింట్ చేయగలుగుతారు అందుకే మీకు తక్కువ రెజల్యూషన్ ఇమేజ్ అవసరం ఉన్నా కూడా ఎక్కువ రెజల్యూషన్ లో ఇమేజ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం కానీ ఇమేజ్ క్యాప్చర్ చేయాలని అందరు ఎందుకంటారంటే మీరు మీ రెజల్యూషన్ అనుగుణంగా ప్రింట్ చేసుకోవడం డిస్ప్లే చేయడం చేయగలుగుతారు కానీ మీ దగ్గర ఎక్కువ రెజల్యూషన్ ఇమేజ్ మీ చేతిలో ఉంటే మీరు ఎంత పెద్ద అంటే అంత పెద్ద దాని మీద మీకు ప్రింట్ చేసే ఫ్లెక్సిబిలిటీ మీ చేతిలో ఉంటుంది ఏ మాత్రం క్లారిటీ లాస్ లేకుండా ఇమే
కానీ డిస్టెన్స్ డిఫరెన్స్ వల్ల మీకు సపరేట్ సపరేట్ పిక్సెల్స్ కనిపించకుండా ఉంటాయి ఈ మధ్య ఎవరు ఇమేజ్ ని ప్రింట్ చేసుకోవట్లేదు కానీ మీకు ఎప్పుడన్నా ఇమేజ్ ప్రింట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు మీరు పిక్సెల్స్ గురించి పీపీఐ గురించి రెజల్యూషన్ గురించి ఇంత తెలుసుకున్నారు కాబట్టి ఒక్క విషయం ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఇమేజ్ ని ప్రింట్ చేసే కన్నా ముందు ఖచ్చితంగా దాని రెజల్యూషన్ త్రీ హండ్రెడ్ పీపీఐ కన్నా ఎక్కువ ఉండేలాగా చూసుకోండి ఎందుకంటే మీరు ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ కన్నా దగ్గరగా తీసుకొస్తున్నప్పుడు మీకు ఖచ్చితంగా దాని మధ్యలో డాట్స్ ఉన్నట్టు మీకు అర్థమైపోతుంది అలా అవ్వకుండా ఉండాలంటే త్రీ హండ్రెడ్ పీపీఐ రెజల్యూషన్ మినిమం మెయింటైన్ చేస్తే మీరు ఇమేజ్ ని ప్రింట్ తీయించుకోండి ఈ వీడియో ఇమేజ్ సిరీస్ లో భాగం మీకు ఇమేజ్ సంబంధించిన ప్రత్యేక డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్ లో తీసాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్యాష్ టాగ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చే ప్లే లిస్ట్ ఎండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ మీరు ఈ ఇమేజ్ సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ ఇమేజ్ సిరీసే కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్ లు మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ సంబంధించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టు ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నేను మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీకు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తాను మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీరు నా ఛానల్ లో చూడొచ్చు గంట కొట్టలేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగానే మీ శక్తి ఎప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీని వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్